السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا كما رأيتموني أصلي راه البخاري مسلم سامني تدرسك مندلي أمرا حلال حرام بيدهن एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना पेश कर चिलाम सलात दाई ना करा इर पासे अमरा आलोचना करते चाची जे सलात दाई करते ही होगे रसूलेर पौधुदी ते करते होगे तो अमरा ये आलोचना ही रसूलेर पौधुदी एक टू जेने नी ताहले आमादेर जन्नो शोहज होगे सलात दाई करा एवं अमरा तादर अल्लाहु ताला के संतुष्ट करते पार बो الذين هم في صلاتهم خاشعون، أوراي شوفل هلو، جرا بهاي بيتي نيه صلاة داي كرنا، جرا موني براني بهاي بيتي نيه صلاة داي كرلو، تاراي شوفل هلو، تاهله شوفل هوار جنو بهاي بيتي نيه رسول الله نتي تي صلاة داي كرته هم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بولن، رسول صلى الله عليه وسلم بولجن سلوا كما رأيتم موني أصلي. तुमरा सलात आदाय करो जेभवे आमा के सलात आदाय करते देख चो बोखरे मुस्लिम सम्मनित दर्शक मंडली अल्लाह रसूल तो बोल लें जे तुमरा सलात आदाय करो जेभवे आमा के सलात आदाय करते देख चो ते एकुन तो अल्लाह रसूल आमदेर माजे नहीं ता आम्रा की भवे सलात आदाय करते वारी जेड रसूलेर पद्धतीर साथे मि� आमादेर भाषा तो अनेक हदीस ग्रंथ पाव जाए, एकुनर मानुसेर कथर मुद्दे न आपोडे आम्रा सेगुली बांग्ला अनुवाद देखे ठीक करी, आर आम्रा किचु बाहो जो है क्या नो ना रसूलेर पद्धति दे सलात ना होले सलात को बुल होवे ना ऐठे ही ठीक, बरों अमरा आपना दर सामने सालातेर बास्तु बता देखा थे चाची एक टू मनोजोग शो करे रखो करूँ अमरा अल्लाह हकबर बोले सालात आरंभ कर बो अल्लाह हकबर बोला र पूर्व में अमरा सुंदर करे वजू करे निबुरा सुलेर पद्धो दिते सुंदर करे वजू करार परे अमरा सालात शुरू कर बो अल्लाह हकबर बोला र पूर्व में कुनो शब्द आर कांद सामना सामनी थक बे एकाधिक सोही हादिस कांद सामना सामनी करे कानेर लोती सामना सामनी करे हाथ उठिए डान हाथ के बाम हाथ तेरे कोब जीरो पुरे रखते हमें अवश्य बाहुरो पुरे बाहुर रखा जाए सोही हादिस किंतु कोब जीरो पुरे कोब जी रखा रो एकाधिक सोही हादिस इर पुरे हाथ उठी बुके रो पुरे रखते हमें नाभिर आपना दरकार छह एक ता जुरालो अनुरोध रख भो जेटे सोही सेटे ही पालन करा चेस्टा करी अल्लाह को बुन करो ऐ भावे बुके हाथ माधर पोरे सर्वोत्तम आमदर जेटे शेडर जो दुआ जी दुआ ते अल्लाह ताला शंतुष्ट हो बन दुआ ओने का छे अमरा बोलते बारी सुभाना कल्लाह मुआबे हम्दिका वते वरे कस्मो का वते आला � اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب الله تومي أما كرامار باف كي واتو دروت تراخه قربة بون بوشتيم كي تومي جاتو دروت تريكه الله ونقيني من الخطايا كما ينقى ثوب لابي جو من الدناس الله تومي أمار باف كي غيه بوريسكر كره داو جمون فبه سادا كابور كي مويله ثيكه غيه بوريسكر كره اللهم مغسل الخطا يا يا بالماء والثلج والبرد الله تومي مار باب كي اكبر توسار دي بارب دي دهي بوريش كر كده دو اي دعاء فرار پوري امرا بولو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مار دود بيتاري تو شايطان تيكي پوري تران چاچي بسم الله الرحمن الرحيم پرم داتا دويل نم ارام بكر چي الحمد لله رب العالمين بشو جوگو تير پروتي پالو كر پروشن شا الرحمن الرحيم तीनी होच्छन पौरुम दाता दोयलू मालिक याओ में दिन तीनी होच्छन विचर दिनेर मालिक ये कहना आप दो 
একমাত্র তোমার ইবাদত করছি ও ই একান একমাত্র তোমার নিকটে সাহায্য চাচ্ছি এহদিনা সিরাতুল মুস্তাকিম তুমি আমাকে সোজা সঠিক সরল পথ দেখাও সিরাতুল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম ওই পথ দেখাবে তুমি যে পথের প্রতি অনুগ্রহ করেছো দয়া করেছো গাইরিল মাগজুব আলাইহিম আলাযালিন ওদের পথ তুমি দেখায়ো না যাদের প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছো যারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে তাদের পথ তুমি দেখায়ো না আমিন দীর্ঘ সময় ধরে তোমার দরবারে যে প্রার্থনা করলাম আল্লাহ তুমি এই প্রার্থনা কবুল করো সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী একাধিক সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে আমিন জোরে বলতে হবে সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত যে ইমাম মুক্তাদি সবাকে একসাথে আমিন বলতে হবে তাহলে আপনার ফেরেশতার আমিনের সাথে আমাদের আমিন মিলে গেলে অতীতের সব পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে এ কথা আল্লাহ রাসুল বলেছেন আমরা যদি এক এক সময় আমিন বলি তাহলে কোন আমিন ফেরেস্তার আমিনের সাথে মিল খেলো এটা আমরা বুঝতে পারব না আমরা চেষ্টা করব এমাম সাহেব যখন বলেছেন আমিন শুরু করেছেন তখন আমরা বলব উল্লেখ্য যে চুপে চুপে আমিন বলার প্রমাণে হাদিস ঠিক নয় এরপরে আমরা বলব বিসমিল্লাহ রহমান রহিম পরম দাতা দয়ালুর নামে আরম্ভ করছি তারপর যে কোনো একটি সুরা কুলহ আল্লাহ আহাদ আল্লাহ একক আল্লাহ সমাদ আল্লাহ মোকাপেক্ষেহীন লামিয়ালি তিনি কাউকে জন্ম দেননি ওলাম ইউলাদ তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি ওলাম ইকুল্লাহ কুফন আহাদ তার সমকক্ষ কেউ নেই এ বলে হাত খুলে আল্লাহ আকবর বলে হাত ওই পর্যন্ত উঠাব সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী হাত উঠাতে হবে প্রমাণে অনেক সহি হাদিস হাত উঠাতে হবে না মর্মে একটি অগ্রহণীয় হাদিস আছে এরপরে হাত উঠিয়ে ছেড়ে দিয়ে আপনি রুকুতে চলে যাবেন রুকুতে গিয়ে রুকুর দোয়া পড়বেন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী রুকুর বিষয়টি হচ্ছে এই যে হাত হাঁটুর উপরে রাখতে হবে এমন ভাবে যাতে করে এ দুটি একেবারে লম্বা হাতটা যেন সোজা হয়ে থাকে মধ্যে যেন একটু উঁচু না থাকে দেখবেন না অনেকে রুকু করে কিন্তু বুঝতে পারে না সে কিভাবে করতে হবে বা জানতে চায় না কিভাবে করতে হবে অনেক নারীকে দেখা যায় যে বাঁকা হয়ে হাত দুইটি শুধু হাঁটুর উপরে রেখে দিয়েছে জি না কোমর থেকে নিয়ে সামনে রোজন সম্পূর্ণ হাতের উপরে থাকবে আর হাত দুটি একবার রডের মতো সোজা হয়ে থাকবে আঙ্গুলগুলি খোলা খোলা থাকবে আঙ্গুলগুলি খোলা অবস্থায় পিঠে লম্বা হাট একেবারে সোজা অবস্থায় আপনি বলুন সুবাহান রব্বেল আজিম উঁচু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সুবাহান রব্বেল আজিম যতবার আপনার ইচ্ছা বলতে থাকেন নইলে আপনি বলুন সুবাহানা কা আল্লাহ রব্বেনা ও বেহামদিকা আল্লাহ ফিরলি হে আল্লাহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে তুমি আমাকে ক্ষমা করো নইলে আপনি বলবেন সুবুহন কুদ্দুস তুমি ফেরেস্তার প্রতিপালক তুমি জিব্রাইলের প্রতিপালক আপনি এই দোয়া করতে পারেন অনেক দোয়া আল্লাহ ওই লোকের প্রশংসা শুনল যে তার প্রশংসা করলো খুব তার প্রশংসা বরকতময় তার প্রশংসা পবিত্র সিজ দেয় যাওয়ার বিষয়টি আমরা একটু আরো ভালোভাবে দেখি আমরা জানি সিজদের বিষয়টি আমাদের দেশে অনেক মহিলা বৈঠকে এইভাবে বলা হয় যে বুবু তেমনি একবারে পড়ে গিয়ে বুককে উরুর সাথে লাগিয়ে আঁটো সাঁটো হয়ে সিজদা করিও বুবু এ কথা আল্লাহ রসুল বলেননি বরং তিনি বলেছেন শিশদের সমতে বুকের নিচ দিয়ে যেন ছাগল নারী পুরুষের সলাতের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল কোনো পার্থক্য করেননি তিনি বলেননি যে নারীর সলাত এরূপ আর পুরুষের সলাত এরূপ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা শুনেছি যে অনেকে এইভাবে সিজদা করতে বলেন তারা মনে করে যে এত বড় অপছন্দ কথার কি প্রয়োজন আছে বলেন তো 
একজন মহিলা চাদর গায়ে দিয়ে আছে পারে কি করে এটা হতে পারে কি করে এটা কি একটা অবাস্তব ব্যাপার নয় সম্মানিত দর্শক সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমরা কিছু সময়ের জন্য বিরতিতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ বিরতির পরে এই বিষয়টি আমরা স্পষ্ট আলোচনা করার চেষ্টা করব আসসালাম সম্মানিত দর্শক মন্ডলী আমরা সিজদার ব্যাপারে কিছু কথা বলছিলাম এবং আমাদের দেশের একটা প্রচলিত পদ্ধতির কথা বলছিলাম যে আমাদের দেশের মহিলারা বলে যে বুবু এভাবে সিজদা করতে হবে নইলে পর্দার ব্যাঘাত ঘটবে এটা একটা নেহায়াত অন্যায় কথা সাথে সাথে বুককে উরুর সাথে লাগিয়ে সিজদা করার প্রমাণে চারটি জাল জয়ী ফাদিস আছে যেগুলি আমলযোগ্য নয় কাজে কোনো নারীর জন্য কখনোই এটা শোভনীয় নয় যে বুককে উরুর সাথে লাগিয়ে সিজদা করবে বুককে উরু থেকে পৃথক করেই সিজদা করতে হবে এটাই শরীয়ত নিতম্ব কিছু মাটি থেকে উঁচু হয়ে থাকবে এবং কোনই দুটি দুই পাশে উঠে থাকবে যাতে করে কোনো এর পাশ দিয়ে ছাগলের বাচ্চা বের হতে পারে এটাই বিধান এটাই রাসুলের নীতি पाल দুই হাত এ হলো তিন দুই হাঁটু এ হলো পাঁচ আর দুই পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুল এ হলো সাত করার সময় সাতটা অংশ মাটিতে লেগে থাকবে চুল এবং কাপড়কে জড়িয়ে নিতে নিষেধ করা হয়েছে এতে আমরা কোন জায়গায় যেন হাতে বা পায়ে বা কোন জায়গাতে কাপড় যেন জড়ানো না থাকে কেননা সবকিছুই সিজদা করতে যাই এ ব্যাপারে আমরা লক্ষ্য করব সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এখানে অবশ্য আর একটা কথা মনে পড়ে গেল আমাদের দেশে এটাও বলা হয় নারীদের পক্ষ থেকে মহিলা বৈঠকে যে যখন মহিলারা সলাতে দাঁড়াবে বুবু যখন তুমি সলাতে দাঁড়াবা তখন দুই পায়ের গোড়ালিকে একসাথে জমা করে দিও যদি দুই পায়ের গোড়ালিকে পৃথক পৃথক করে রাখো তাহলে লজ্জাস্থানের যোগাযোগ মাটির সাথে হবে মাটি অভিশাপ করবে নজরুল্লাহ ঝালিক এরকম মন্তব্য শরীয়তের উপরে একটা নেহায়াত অন্যায় অপবাদমূলক মন্তব্য রাসুল সাল্লাম এরকম কিছু বলেননি দাঁড়ানোর সময়তে দুই পায়ের মাঝে ফাঁকা থাকবে তার শরীরের গতির ভারসাম্য বজায় রেখে যতটুকু ফাঁকা রাখা প্রয়োজন ঠিক এই পরিমাণ ফাঁকা রেখে সে দাঁড়াবে আর দুইজন দাঁড়ালে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে টাকনোর সাথে টাকনো মিলিয়ে সম্ভবপর যতটুকু দুই পায়ের মাঝে ফাঁকা রাখতে হয় ততটুকু রেখে দাঁড়াবে এটাই হলো শরীয় এরপর দোয়া বলবে সুবাহান রব্বে আল আলা সুবাহান রব্বে আল আলা সুবাহান রব্বে আল আলা তিনবার বলতে পারে একাধিকবার বলতে পারে অবশ্য পাঁচবার দশবারের কোনো বর্ণনা ঠিক নয় মানুষ তার পরিস্থিতি অনুযায়ী বলবে আমি উঁচু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি আমি উঁচু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি নইলে সে বলতে পারে সুবাহানাকা আল্লাহ রব্বানা অবে হামদিকা আল্লাহ ফেরেলি সমন্বিত দর্শক মন্ডলী সিজদে থেকে উঠে আমরা বলবো আল্লাহ মগ ফেরেলি ওর হামনি ও হদিনি ও ফিনি ওর জুকনি হে আল্লাহ তুমি আমাকে হেদায়ত দান করো আমাকে খেতে দাও আল্লাহ তুমি আমার পরিত রহমত নাজিল করো এছাড়া আমরা আরো দোয়া পড়তে পারি আল্লাহ মগ ফেরেলি আল্লাহ মগ ফেরেলি আল্লাহ মগ ফেরেলি আল্লাহ তুমি ক্ষমা করো আল্লাহ তুমি ক্ষমা করো আল্লাহ তুমি ক্ষমা করো এরপরে আমরা সিজে থেকে উঠে বসব তারপরে আমরা দ্বিতীয় সিজ দেয় যাব দ্বিতীয় সিজ থেকে উঠে আর এক রেকাত পড়ব সম্মিলিত দর্শক মণ্ডলী আমাদের প্রথম রাকাত থেকে উঠার গতি হচ্ছে এই সরাসরি উঠে যাব না সিজদে থেকে উঠে বসতে হবে বসার পরে উঠতে হবে এটা হলো পদ্ধতি আর এক রেখাত পড়লাম সালামের বৈঠকে বসলাম অথবা চার রেখাত পড়লাম সালামের বৈঠকে বসলাম প্রত্যেক যেই বৈঠকে সালাম আছে সেই বৈঠকে নিতম্বের ওপরে বসা সন্ন্যাত অবশ্য যে সলাতে দুইটি বৈঠক আছে সেই সলাতের শেষের বৈঠকে নিতম্বর উপরে বসার কথাও বলা হয়েছে তো হাদিসে এভাবে এসেছে প্রত্যেক যে সলাতে সালাম রয়েছে সেই সলাতে নিতম্বের উপরে বসবে অর্থাৎ 
এক রেখাত এভাবে পড়লাম আর এক রেখাত পড়ে বা আর দুই রেখাত পড়ে বা যখন চার রেখাত হলো যাতে আমার সালাম বাম পাকে ডান পায়ের দিকে বের করে দিতে হবে আর নিতম্বকে মাটির উপরে রেখে দিয়ে বসতে হবে আর যদি সালামের বৈঠক না হয় আত্মাহতর বৈঠক হয় তাহলে বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে দিয়ে বাম পায়ের পাতার উপরে বসতে হবে আর ডান পাকে এইভাবে দাঁড় করে রেখে দিতে হবে যেন ওই বৃদ্ধাঙ্গুল ওটা পশ্চিমমুখী থাকে বৃদ্ধাঙ্গুল পশ্চিমমুখী করে ডান পাকে দাঁড় করে রেখে দিতে হবে আর যদি সালামের বৈঠক হয় তাহলে বাম পা ডান দিকে চলে আসবে আর নিতম্ব মাটির উপর রেখে ডান হাতের আঙ্গুলগুলিকে জমা জমা করে ডান হাঁটুর উপরে রাখতে হবে আর বাম হাতের আঙ্গুলগুলিকে জমা জমা করে বাম হাঁটুর উপরে রাখতে হবে তবে ডান হাতের আঙ্গুলে রাখার বিষয়টি এই রূপ সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী একটু দেখুন তো আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি কি না প্রথম দুইটি আঙ্গুলকে আমরা জমা করি কনিষ্ঠ এবং তারপরের আঙ্গুল তৃতীয় আঙ্গুলটাকে টেনে নিয়ে এসে বৃদ্ধা আঙ্গুলের পেটটা তার নখের উপরে লাগাই আর বৃদ্ধা আঙ্গুলের পাশের আঙ্গুলটা এভাবে রাখি দাঁড় করে রাখি এরপরে হাঁটুর উপরে রেখে দিয়ে এই আঙ্গুলটাকে অবিরাম নড়াতে হবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী ইল্লাল্লার সমতে একবার নড়ানোর প্রথা আমাদের দিকে আছে আমরা এভাবে সলাত আদায় করে আসছি ইল্লাল্লার সময় একবার আঙ্গুল উঠাতে হবে এ মর্মে দুনিয়াতে কোনো হাদিস নেই জাল জয় ভুয়া হাদিসও নেই এইভাবে হাতের আঙ্গুলগুলি জমা করে নিয়ে এই তৃতীয় আঙ্গুলের নখের উপরে বৃদ্ধা আঙ্গুলটা রেখে আঙ্গুলটা এইভাবে অবিরাম নড়তে হবে নড়াতে হবে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী এটাই কিন্তু সলাতের পদ্ধতি এর বিকল্প পদ্ধতি নেই এইভাবে আপনি স্বাভাবিক গতিতে ধীর গতিতে তো নড়াবেন আর বলবেন আত্মা হাইয়ে তুলিদাহে বাত সমস্ত এবাদাত আল্লাহর জন্য শান্তি অবতীর্ণ হোক মোহাম্মদ সাল্লামের উপরে এবং ভালো মানুষের উপরে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ আল্লাহ রাসুল এরপরে দুরুদ আল্লাহ মজিদ <laughs> তুমি মোহাম্মদ সাল্লাম এবং তার বংশধর প্রতি বরকত নাজেল করো যেমন ভাবে দর্শক মন্ডলী এবার আমরা আমাদের দুয়ার ব্যাপারে ইচ্ছাই চলে এসেছি প্রথমে আত্মাহিয়াত পড়ার পরে দুরুদ পড়তে হবে দুরুদ পড়ার পরে এবার যে যত দুয়া পড়তে এবারে কোরআন মাজিদের দোয়া হোক আর হাদিসের দোয়া হোক আল্লাহ রসুল অনুমতি দিয়েছেন আমাদের যার যা প্রয়োজন সে অনুযায়ী আমরা দোয়া পড়ব আমরা গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হিসাবে এভাবে জানি আল্লাহ আমি আমার আত্মার প্রতি খুব অন্যায় করেছি অত্যাচার করেছি ফাঁক ফেরিলি তুমি আমাকে ক্ষমা করো মাঘ ফেরা তাম্মিন ইন্দে ক্ষমা একমাত্র তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে পরা হামনি তুমি আমার প্রতি রহমত নাজেল করো অন্য কান্তাল গাফুর রহিম তুমি হচ্ছ ক্ষমাশীল তুমি হচ্ছ দয়াশীল তুমি ক্ষমা না করলে তুমি দয়া না করলে কে করবে আল্লাহ তোমার নিকটে জাহান নামের শাস্তি থেকে বাঁচতে চাই তোমার নিকটে আমরা কবরের শাস্তি থেকে বাঁচতে চাই জাল আমরা তোমার নিকটে দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচতে চাই অউজুবিন ফেতনাতিল মাহি ওল মামাত আমরা ইহুকালে ও পরকালে যত ফেতনা আছে যত বিপদ আছে সব বিপদ থেকে বাঁচতে চাই আল্লাহ আল্লাহ তোমার কাছে আশ্রয় চাই বড় পাপ হতে তোমার কাছে আশ্রয় চাই কর্য হতে জীবনে যেন কোন কর্য উপরে না চেপে যাই এইগুলি থেকে আশ্রয় চাই সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা কোরআনের যত দোয়া মুখস্থ আছে সেগুলি আমরা বলতে পারি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া যেমন আমরা বলতে পারি রব্বি ইন্নি জলম তো নফসি ফাক ফেরলি 
সারা জীবন মুসা আলাই সাল্লাম বলেছিলেন প্রতিপালক আমি আমার প্রতি অত্যাচার করেছি তুমি দয়া করে আমাকে মাফ করো রব্বি নি জলাম তো নফসি ফাঁক ফেরিলি প্রতিপালক আমি আমার প্রতি অত্যাচার করেছি তুমি আমাকে মাফ করো माफ करो ना क्षतिग्रस्त अंतर्भुक्त प्रत्येक सालाम पूर्वे जहां नाम कठोर कठिन शास्ति बाचाओ अपारा दुआ टा जख तक बलार चेष्टा कर सम्भव हम प्रत्येक सलाते सालाम पूर्व ए आयात पढ़ार चेष्टा कर अल्लाह रसुल सालाम पूर्व ए आयात पढ़त सम्मानित दर्शक मंडल संक्षिप्त सलाते विवरण एन जा जिकिर अब्बर एटल प्रथम जिकिर अस्ताद फिर अस्ताद फिर अस्ताद फिर अल्लाह सलम आयतुल कुरसि पढ़ते भूलें ना अल्लाह नबी बोले फरज सलात पर आयतुल कुरसि पढ़े विवरण दिल आशा बर मिलिए विवरण जिने शुने रसुलर पद्धति सलाद आदाय कर आल्ला कबुल कर जार बनीमयत लाभ करब आल्ला तुम्हें कबुल करो आलोचनाजन